Здравейте, приятели! Аз съм Лори, много обичам да пътувам. В момента съм в Папуа, Нова Гвинея, една малко позната страна. Намирам се в столицата й, Порт Морзби. Това пътуване трябваше да се осъществи още през 2020 година, но пандемията ни попречи с миро. Въпреки това, ето ни тук. 2022 Папуа, Нова Гвинея се случи като пътешествие и не мога да повярвам наистина толкова съм щастлива. Днес е ден за лежерстване, мързелуване и разходки до едно малко съседно островче. След тези 5 дни трекинг в джунглите, планината и селцата, които са недалеч от тук, е време за почивка. Хванахме такси от хотела, което направо ни отдрах кожите за 15-20 минути път до мястото, където тръгва ферибота за острова. Ни взе 200 кг, 120 лева. Направо ме заболя сърцето, но вече бяхме предплатили подната такса и нямаше на къде да мърдаме пеша. Не беше възможно да стигнем до там. Колкото и да сме печени с миро. Между другото, Папуа Нова Гвинея е едно от най-добрите места в света за гмуркане, скуба дайвинг. Аз нямам лицензия още, утре лети ми няма да имаме възможност въобще да се потопим на дълбоко, но все пак с това, с което разполагаме и най-близо до нас, ще отидем на Лолоата остров. Това е част едно. Сега си имаме екипировката. Всъщност за това сме на Лолата от Традична Аргелина. Няма да можем да говорим. После ще разкажа какво сме прижинели, видели, усетили, защото духа много вятър, а сме само с голпрото на острова и няма да станат нещата. че това островче Lion Island е необитаемо. Там хората, местните, отиват да си правят нещо като пикник. Взимат си шатри, охладители, в които има много безалкохолни напитки, правят си барбекю и се веселят. Красиво място е, спор няма. Даже по едно време от водата в една огромна лодка видоха доста хора. Толкова много безалкохолни храна и скара бяха помъкнали, че чак не ми се вярваше как са успели да побърят всичко това в лодка. Както и да е, почерпиха ни се сбира с тропически сок вътре. Не звучи никак добре, обаче повярвайте, беше толкова хубава. Бях седнала на едно столче на брега, пиех от бирата и тези усмихнати хора. Честно да ви кажа, насякъде до сега сме попадали само на усмихнати и супер готини хора. Вярно е, че не сме щъкали сами двамата с Мирло и са Порт Морзби 
нито по тъмно, нито по светло, това е факт. Но въпреки това хората, до които се докоснахме, бяха супер добри, супер усмитни. Това мога да кажа. Норхилинга не се случи нищо, кой знае колко интересно, приятели. Вече съм на другия ден, слънцето грее отново. Хареса ми преживяването, много ми хареса под водата. Макар, че, за съжаление, имаше вятър, а нямаше много слънце и видимостта не беше кой знае колко добра. За съжаление, защото сигурна съм, че ако отида там в друг сезон или друго, друго време в годината, януари, февруари, нещата ще са коренно различни. А днес, Днес е последния ни ден тук в Пла Нова Гвинея. Ще направим полудневен тур из Порт Морсби, заедно с нашия гид Уесли. Нямам идея какво е подготвено за нас. Ще е пълна изненада, но се надявам поне да изпием една хубава чаша кафе от този остров, защото той се слави с чудното си кафе. Да видим дали ще се случи. Хайде! за вчера събота, но понеже много искахме да се гмуркаме и да се потопим под водата, го преместихме за неделя. В неделя Националния музей и галерия в Порт Морсби не работи. Виждаме отвън фасадата само, има много дърворезба, много фигурки издявани от дърво, красиво е. Сигурна съм, че вътре е още по-впечатляващо, само, че няма как да влезе. Но нищо, не съжалявам. Това е. Всеки трябва да приеме последствията от изборите си. Ела да видим фигурки. Papua New Guinea, the country we love, hanging down through traditions and customs and pride. Men from the inland coast and the islands, as brothers united we stand. <laughs> That's Bravo, it. Bravo, <laughs> Парка сме вече, тук ще можем да видим много животни, за съжаление в клетка, не в естествената им среда, но иначе в естествената им среда, може би видяхте от предното видео, само ги чувахме, не ги виждахме, така че всяко зло за добро. Това е нещо много интересно, тук за първ път виждам, мисля, че е ендемичен на вид за Папуа Нова Гвинея, палмово дърво, а на него ето тези огромни листа, наистина са супер грабанни, могат и мен да ме убият цялата, макар че аз съм голяма. Те са закрепени за листото, а за стъблото. Те са съвсем отделно растение, което живее заедно с памовото дърво, без да го унищожава. Не е пързи. Интересно. Това е най-големия гъл в света. Изглежда уникално, като някаква голяма патица и си има корона и се казва Victorian Crown Pigeon. Може да бъде открит само в северната част на Папуа Нова Гвинея, никъде друг. Ендемичен вид е. Хайде! Хелло! 
че може да се чешат по главата, но да не се хранят. Макар, че с тези клюнове изглеждат като опасни живота. Кокато синьото око среща се само тук в Папуа Нова Гвинея. За съжаление е обект на браконьерство и за това е състрашен бит. Панданас. Това е панданас или... Ето, това е вече бягащото дърво, приятели. Де е онова там на магистрала Тракия? Това наистина си бяга там, където е водата. Той я търси. Има си основно стебло, но другите страничните се приспособяват и преместват спрямо на водата. Поправиха ме. Ходище е. Не е бягащо, просто ми хареса сравнение. Малко, хайде, покажи се миска. Много напред на времето, така че това беше от парка. За съжаление има още много, което няма да успеем да видим. Хайде! Къде мислите, че се озовах на най-нетуристическото място в Порт Морзби? Рибния пазар. Благодаря на Уесли, че се нави да ни доведе, за да видим какво се предлага. Много ми харесва пазара. Интересно ми, че хората с едни такива дълги пръчици или нещо подобно махат мухите от рибата. Мирише супер приятно. Има ръкообразни, видяхме голямо обстър и всякакви други, които аз за първ път може би виждам някои от тях не съм опитвала. Но така ще си остане и този път. Какво да се прави? Не може всичко. Такава грамадна риба струва 50 кини. България, Юроп. Юроп. Окей. Найс митин. Мой ням е Слонслин. Мой ням е Слора. Гледай. Виж какво е. Виж това нещо е заядене сигурно. Никога не съм виждала такъв рапан да го нарека. Супер тежко е. Сигурно съм, че е много вкусно. Но ще си го погледам. Супер красиви са отвън. Виждаш ли? Това е Five Finger. Finger. That's in English. Yes. Yep. What is the local name? Sorry? The local name of Five Finger. That's in my language is Allah. Thank you. Bye bye. Welcome. Взехме доста кафе. Попла Нова Гвинея е известна със своето кафе. Това расте на високо в планините, това не знам си къде, на зърна, смляно. Много съм щастлива! Ето това е щанда с консервирана риба. Между другото тук консервите като риба, като говежда са много предпочитани от местите. Някъде четох, че това е следствие от Втората световна война. От тогава им е останало и много обичат консерви. Рибния 
пазар и пук на кафе. Идваме на, може би, най-интересния пазар. Сега ще видим тук, къде се продават нове зеленчуци и всякакъв вид друга храна. Това са сладки картофи. Изглеждат доста различно от тези, с които сме свикнали. И се наричат тук као-као. Хайде! Таро, yes? Таро. Таро. And it's uh, under the ground. Yes. Yes. Това изглежда на трилистник. Тарото съм го запомнила. Листата се като трилистник и расте в земята. Таро. Това е ябс и прилича много на картоф. И на вкус дори, но, но не точно, не точно. Има най-различни видове банани. Някои са заготвени, други са сладки. Все още не ги разпознавам. От любимия ми дълъг боб, домати, джинджипил, кокос, стикли, шумно е, е. Малко е тъмно, между другото, ето вижте тези банани. Така ми се иска да си взема тази конка за вкъщи. Нищо, че са заготвени. Би ги направила на чипс, би ги изготвила с ори, с къри, с кокосово мляко. Трубат пет кини. И този зелен боб. Бин. Бин. Бин, yes. Снег бин. Ица. Уан кина? Yes, one kina. Okay, I will take two. Mm. Имам пари, ще харча. Две кини. Thank you. Thank you so much. Welcome. Bye-bye. Това е а, змийски боб. Може да се сетите защо. Се нарича по този начин. Тук има точно такава змия, дълга, зелена. Вижте. Все още обмислям дали да не го мушна в багажа. Мисля, че ще издържи до утре. Не изкушавам се. Той е жесток. Омана. Омана. Аутсайд пот мост би. Това е фреш от тръгната тръгната. Ви го взимаме от тръгната тръгната. Не. 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 Това е глава, прясна глава. Жените я гледат в своята ферма и са дошли отдалеч извън Порт Морзми, за да я продават тук. Те ни привикаха на Сергията, за да можем да се снимаме, защото вече ни направиха така, коментар. Не е много окей okay. да снимаме, затова снимаме само на определени места. Тук е пълно с прясна продукция, много е свежо и хората извън Порт Морзби идват за да продават своята стока. Взимам две, две глави глава. How much? Their yeah, price is there. Yeah, this one 17, uh, this one 5k now. Five for each. Five yes. for one. Yeah. Five for one. Yeah. Five for each one. No, thank you. <laughs> thank you so much. Welcome and thank you to you too also. Взех си Боб, който още не знам какво ще правя. Две глави, сладки банани. Прекрасен пазар, пазара в Порт Морсби. Изобщо не е туристическо място, но се радвам, че дойдохме с Миро. Видяхме много интересни неща, всичко е супер готино и прясно. И хората са ми. Хайде! Вече съм на летището. Какво да кажа? Много ще ми липсва това място. Срещнат супер слънчеви хора. Днешния ден видях толкова много отново. Тези пъстри, богати пазари. Беше жестоко. Искаше ми се поне на последния да стана още много и да си говоря с хората. Естествено, Уесли щеше да превежда. По плана в Минея беше прекрасно приключение и не мога да повярвам, че стана факт приятели. Понякога наистина са нужни време и търпение, за да се случат нещата. Аз не съм от най-търпеливите, но с годините тези работи се променят. И сега е крайно време да изпия най-накрая едно кафе от расло, изпечено и смляно тук, в Папуа, Нова Гвинея. Ако видеото ви е харесало, харесвайте го вие и вие. Оставете ми коментар какво мислите за това мое пътешествие. Не пропускайте да се абонирате за канала ми и да ме последвате в социалните мрежи. За може да пътуваме заедно в България и по Чао и до скоро! Аз съм Ора и ви казвам приятен път!